这天，心血来潮，而善胆变身，翻出一个斗鱼杯，一个没用到的厨房里水碗，凑一起，就像水跟大盐同乐。就变成这样了。水位太高，泡了一壶树皮汤，放了两只米虾，一撮墨丝，米虾出早，墨丝让米虾不无聊。虾菜共生，有没有？蛮顺利，长叶子了。长根了。第七十八天，根长得不错，不放虾子了。水量太少，每当施肥或是换水，水质变化大，虾容易挂掉。之后的某天，发现水面上怎么不时浮住，像是介壳虫的白屑，换过水。隔几天就又出现，翻开树皮一看，树皮里面大大小小全是介壳虫，根都长进水里了。如果现在树皮整个换过，根就又得重新长一次。不想换，只好喷药了。后来才发现，喷药之后很难维护，施了肥，长早，放下除草。树皮里残余的药渗进水里，杀起虾子简直易如反掌。草越长越多，无可奈何，放弃施肥，然后就放生了。平日只加水、换水、刷刷杯子，于是多弄了这两盆，再试一把，别再染上介壳虫啊！又过了两百二十五天。意外意外，厉害了！和自来水长大的这一颗，这么几片小叶子也冒花苞了。虽然就这么一朵，但这个姿态很可以啊，值得了。三百多天的水没白换，太重了，我要。之前都没施肥，发现有花苞，就开始浇花肥。等开完花，再想想怎么处理这些藻了。来吧，放一只山，打一壶充满氧气的水。上，过这么久了，希望沙虫要代谢完了，要撑住啊，虾。每次对比施工前后，都会压抑预早下的效率。好好长大吧。<音>